豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。1月26日，大年初五，当所有人还沉浸在新年的喜悦中时，娱乐圈又传出一个毁三观的消息。张兰在直播中情绪激动，透露出三件重要的事，信息量一个比一个大。网友质疑：真的假的呀？乱说是要被告的。其实转年过后这几天，张兰真的过得极不顺心。先是跟儿子汪小菲的新欢张颖颖不对付，这个之前她一直瞧不上的小虫子，居然不做声的狠狠让她吃了个闷亏。当初知道儿子跟张颖颖在一起后，张兰从头到尾就是三个字：不赞成。估计是不忍心看着儿子从一个坑跳到另一个坑，他旗帜鲜明地表达了自己对女方的不看好，在各种公开场合直接蔑称其为臭虫、小玩意儿。原本以为汪小菲对于母亲的极力反对或多或少会有所顾忌，可没想到汪小菲从头到尾都在女方身边。也正是因为汪小菲的撑腰，之前一直忍气吞声的张颖颖突然在社交平台上正面炮轰张兰。直至他为了流量一直在消耗儿子跟前儿媳，还表里不一，明面上各种嫌弃自己，背后却又跟自己讲好话，喊自己宝贝儿。随后疑似汪小菲本人又现身张兰直播间，喊话母亲别再立人设了，自己一直都没好脸色的女方呛声也就罢了，亲生儿子都不跟自己站一边，也难怪张兰失望又失落。伤心的张兰在直播间忍无可忍，宣布自己将停掉儿子的卡。此举明显是为了强行帮助儿子看清楚，究竟对方是爱他这个人，还是图他的钱。此外，他还说了这样一段含义隐晦又明确的话：一，喊我两句妈，就以为过关了，别老惦记别人的卡；二，品行不好的，休想进我家门；三，我的傻儿子哟，好好想想别人图你啥吧。妈妈养大你不容易，别再老给别人刷卡了呀。虽然没有指名道姓，但说话的对象究竟是谁，明眼人都看得出来。这边香儿子不让自己省心，那边香前儿媳也似乎有了新动作。就在张兰被张颖颖气得七窍生烟时，大 S 那边的新闻却是一派和乐。据媒体爆料，鞠俊烨高调表态，春节会陪伴在妻子身边之后，大 S 也相当给丈夫面子，热情接待鞠妈妈来家里过年。在爆料的视频中，大 S 背对着镜头，但从鞠妈妈的表情来看，三人相处的也十分融洽。除了一起用餐外，大 S 甚至将新婆婆带到了家里，其中差别对待，想想就有点尴尬。要知道，张兰往返儿子儿媳家，可从来都不够格在家里留宿，住宿都是在酒店里解决的。虽然很快有网友扒出这张照片是之前鞠婧祎参加相亲节目的视频，其中的母亲也并非剧母，但在这个节骨眼看到这种消息，对于张兰而言显然是种很大的伤害。在后来的直播间中，被问及孙子孙女寒假能否回来时，张兰眼瞅着要发飙，却又生生按耐了下来，只说了一句：“儿子在这儿，不敢多说。”不但没回来，还。那家事真要说出来，你们都要惊掉下巴。还是不说了，我这人就相信因果。很显然，一方面是怕刺激到容易暴躁的儿子，另一方面也是被儿子关照过，不能再说了。正是因为彻底失望了，所以他当着网友们的面宣布停了小飞的卡。没想到停卡反而成了最有力的武器。汪小菲随后乖乖跟着母亲现身公司过春节，母子力破不和传闻。眼见着儿子迷途知返，张兰还没来得及高兴两天，糟心的事情又来了。最新的直播中，张兰的状态明显不对。此前一直对儿子包容有加、护短十足的张兰，突然在直播间将炮口对准了汪小菲，直接怒骂，让人骑到头上撒尿，还帮人刷卡。你现在要在我面前？马上扇你两嘴巴！看张兰的表情，是真的生了大气了。原来别说网友了，就连他自己都没想到，大过年的大 S 居然又加回了他们的好友。你以为是过年问好吗？天真了，大 S 这是给钱婆婆憋了个大的呀！恶不恶心呐、啊？之前把我们拉黑了，大年三十突然加回我们，发了一张你和光头带着两个孩子的合照。发完之后又把我们拉黑了，这是蠢蠢的要气死我是吧？原来之前就已经将好友删除的大 S 突然加了好友，且发了一张合照，照片中正是大 S 鞠婧祎夫妇和两个孩子，也难怪将张兰气得够呛。最关键的是，大 S 除了一张照片啥也没说，随后就又将这边的消息拉黑了。
，暴脾气如张兰，果真瞬间气炸了，一直到现在气儿都不顺。说起来就绷不住了，当面一套，背后一套，一家人都恶心。骂完还不觉得解气，这才有了张兰揪着儿子一通骂的话。估计是情绪实在崩了，之前汪小菲的屡屡阻止，他也顾不上了。小助理提醒的，跟那边有约定也无所谓了，直接就撕破了脸，话直冲大 S 的秘密去了。据他说，二零一八年那事儿说出来你就毁了。一直给你留面子，因为你是孩子的妈妈。但你们真的太过分了，一次次挑战我的底线。被挑战了底线的张兰，什么都顾不上了，直接揭破。原来当时大 S 就跑到了鞠婧祎家，还跟对方住在一起。一直到后面的流产事件，汪小菲还因此被骂了很长一段时间。但张兰这次直接不管不顾地说破了，流产也不是我儿子的种。无论是怒火上头，还是话赶话，还是实在忍不下去女方的挑衅，又或者是心疼儿子，张兰这个爆料对于大 S 来说影响都是致命的。要知道，此前当 S 剧夫妻陷入舆论中时，具俊烨还特意发了动态澄清。也正是因为他的澄清，网友们才勉强一信。但张兰被这么一击，什么都顾不上了。如果之后他真的拿出了实质性的证据，那 S 就算再无翻身之日了。就看证据有没有，就看汪小菲忍不忍心了。嗨，这瓜吃的好像熟了，但又好像完全没熟。但大 S 那边真过得有那么好吗？未必。一月二十四日，据台媒爆料称，大 S 和具俊烨的妈妈以因买房的问题吵了起来。这对婆媳的矛盾点，则是关于谁负责买房子的问题。大 S 认为应该让具俊烨在台北买房，而具俊烨的妈妈则认为。大 S 是二婚，不应该让具俊烨买房。除了大 S 的痛点不说，还颇有瞧不上他的意思。我看到这一爆料的第一反应是很惊讶的，毕竟根据爆料，大 S 在台北至少有两套房产，他根本没有必要再强迫具俊烨去买房。所以辣妹对这一爆料的真实性持怀疑态度，大家就当做一个笑话去看待就好，理性对待。不过，大 S 因为买房的事儿跟具俊烨妈妈吵起来的消息一经传播，就引起了很多网友的热议。似乎大家都相信大 S 能干得出这种事儿。辣妹总结了网友的三种观点：一、具俊烨虽然年龄比大 S 大不少，也曾有过已婚、女友之类的绯闻传言，但终归到底，他跟大 S 婚姻，他属于头婚，大 S 属于二婚，而且还带着两个孩子。于是有网友直言。哪有婆婆喜欢二婚媳妇，还带两个小孩的？童话里的故事都是骗人的。二有网友认为，如果大 S 真的让具俊烨在台北买房子，那么具俊烨母亲的拒绝是对的。毕竟具俊烨不是中国台湾省的户口，在台湾买房又需要像汪小菲那样把钱打给大 S， 以大 S 的名义去买房。可如果真的以大 S 的名义去买房，具俊烨的未来又会不会走汪小菲的老路呢？大 S 的这个想法被新婆婆识破了，可见没谁再跟汪小菲一样那么傻了。三有网友直言，看来大 S 又摊上了一个不好惹的婆婆，估计她的这个新婆婆也不是个省油的灯，不仅能够一眼看穿儿媳妇的小心思，还敢在儿媳妇的地盘吵架，不好惹呀。另一方面，也有网友分析称，具俊烨在跟大 S 结婚前五十多岁了还没结婚，可能他妈妈也不是那么好相处的人。总而言之，这部分网友一致认为，继前婆婆张兰之后，大 S 这一次又遇到了对手。其实仔细看，你就会发现，不管是网友的哪一种观点，几乎都是在嘲讽大 S。有人甚至吐槽道。不管是张兰还是现任婆婆，都要亲自去台湾省看望她，她就离不开台湾省了吗？汪小菲的经历几乎人尽皆知，具俊烨又不傻，他母亲肯定心里也很清楚，不能让儿子跟汪小菲似的吃那个亏。更何况大 S 和具俊烨的婚姻，说好听点是二十年之后的双向奔赴，说难听点就像网友所说，不过是一场没有什么感情基础的利益婚姻罢了。此前也有台媒爆料，二人的感情不那么稳固，甚至在大 S 跟汪小菲互撕，导致商业资源和口碑形象双双下降后，具俊烨就已经有了跟大 S 结绑的想法了。按照媒体的爆料来说，具俊烨早前在韩国的口碑及名气本就不算脱高，跟大 S 结婚并高调秀恩爱，可能也是想着借机大捞一笔。
。如果大 S 让他在台北买房，这种明摆着是吃亏的事，具俊烨肯定不会干，最后也很有可能会以母亲不同意为由结束这段婚姻。届时大 S 将会再次成为众矢之的，如意算盘落空不说，还会彻底没了体面。毕竟，一方面是大曲线逼迫丈夫买房在先，且跟新婆婆相处不融洽；另一方面，大 S 当初和具俊烨高调秀恩爱，要是在这么短的时间内就因为自己的问题导致婚姻无法存续，网友的嘲笑声和指责声估计能把他压垮。所以，即便网上的爆料尚不知真假，大 S 如果真要维持住所剩不多的体面，就不能再把具俊烨当成汪小菲那般好拿捏。不能说要对其百般讨好，至少在钱的问题上，别再过度索取，更不应该把对方当傻子看待。毕竟汪小菲的前车之鉴历历在目，想要过好日子，就必须老老实实为人父，别耍心机。要知道，鞠俊烨不是那个容易心软且情绪化的汪小菲，更何况张兰这个前婆婆不好惹，鞠俊烨的母亲可能更不好欺负。不过，结合这两个月的爆料来看，虽然大 S 到底是什么样的人还不得而知，但她确实是一位很有自己想法的人。一旦爱上一个人，感性会战胜理性的人，不然她当初也不会为了讨好鞠俊烨而写下让人不适的歌词。不得不说，大 S 看起来有些柔弱，张兰看起来很强势，但实际上大 S 更厉害一些。这次就是仅仅用了几秒钟发了一张照片，就让张兰失控了，就开始在直播间一顿吵了。更重要的是，张兰看似是在指责大 S， 但实际她也把自己的家事、把汪小菲的不堪都呈现在了大家面前，让大家再次看起了他们家的笑话。网友对此事看法各不相同，有人觉得张兰就是被气到了，所以信口开河。不过也有人认为，可能确有其事。没想到大过年还能吃到大瓜，原本以为大 S 和汪小菲的事已经翻篇了，这么一看好像还没结束。所以别看张兰年纪比大 S 大，但有时还真不是大 S 的对手。他能做的除了谴责大 S， 便是模仿大 S 一家的行为，让大家图一个乐。S 发照这一招实在是失策呀。好了，今天的视频就到这里了。欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。